ஐஸ்டூடெண்ட்ஸ் சொல்லிக்கொண்ட மத்தியோஸ் மேக்ஸிஸ் நம்ம பற்றி யூஜி டி பிடி அசிஸ்டண்ட் மேக்ஸ் நியமன தேர்வுகளுக்கு தேர்வுகளுக்கு தேரி ஆஃப் ரிக்வஷனில் ஜோமெட்ரிக் ப்ரொக்ரஷன்லாம் கேள்வி வரும் அதில் ஷார்ட் கட் என்ன ஷார்ட் கட்னால் ஃபைண்ட் த ரூட்ஸுன்னு கேட்பாங்க ரைட்டுங்களா இப்போது ஏபியில் ரூட்ஸ் எப்படி இருக்கும்னு நான் சொல்லிட்டேன் ரைட்டுங்களா கொஞ்சம் அதெல்லாம் கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கோங்க ஏபியில் ரூட்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு மூணு ரூட்ஸ் அதாவது எக் பாலினாமல் லீக்குவேஷன் என்ன தேர்ட் டிகிரின்னு கொடுக்குறாங்கன்னா தட் இஸ் எக்ஸ்பா பத்திரின்னு கொடுக்குறாங்கன்னா அப்போ மூணு ரூட் இருக்குது அந்த மூணு ரூட் ஏபியில் எப்படி இருக்கும்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு வேலை ஒன்றுன்னு எடுத்திங்கன்னா ஒன்று கூட மூணு கூட்டிங்கன்னா நாலு நாலு கூட மூணு கூட்டிங்கன்னா ஏழு ஸோ அந்த ரூட்டு ஒன்று நாலு ஏழு அப்போ ஆன்சரில் எது கூட்டு தொடர் வரிசையில் இருக்குன்றது ஒரு 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 ட்ரிக்கு அவ்வளோதான் ரைட்டுங்களா அதில் கண்டிஷன் இருக்குது நாலு ஆன்சருமே ஒரு கூட்டு தொடர் வரிசையில் இருந்தால் எதுன்னு ஒரு குழப்பம் வரும் இல்லைங்களா அதில் ப்ராடக்ட் ஆஃப் த ரூட்ஸு சம் ஆஃப் த ரூட்ஸு டேலி ஆகுதா அப்படின்றது பார்க்கணும் அதாவது ஒரு நாங்கள் நாலு நாலு ஏழு இருபத்தெட்டு அப்போ பெருக்கு நாள் அப்படின்னும் போது இருபத்தெட்டு அதுக்கு ஃபார்முலா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட்டு டேம் டிவைட் பை ஃபஸ்ட்டு டேம் டிஃபன்ஸ் அப்பான் தான் அந்த இடத்துல மைனஸ் ஒன் பவர் என் தட் இஸ் என்னன்றது எக்ஸோட பவரை பொறுத்து இந்த இடத்துல ப்ளஸ்ஸாக மைனஸானதை டிசைட் பண்ணுறது அதே சம் ஆஃப் த ப்ராடக்ட்ஸ் சம் ஆஃப் த ரூட்ஸ் அப்படின்றது செகண்ட் டேம் டிவைட் பை ஃபஸ்ட்டு டேம் இது எப்பவுமே மைனஸ் தான் ரைட்டுங்களா ஸோ இது கரெக்டாக வருதா அப்படின்றத பார்த்துக்கணும் ரைட்டுங்களா ஆக்சுவலாக இப்போ நம்ம ஒன் கமா ஃபோர் கமா செவன் அப்படின்னா லாஸ்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் இருபத்தெட்டுன்னு இருக்கும் செகண்ட் டைம் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று நாலும் அஞ்சு அஞ்சு ஏழும் பன்னெண்டுன்னு இருக்கும் அப்போது எக்ஸ் க்யூபு மைனஸ் டுவல் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இந்த இடத்துல எதனா எக்ஸ் வந்துட்டு போகுது சும்மா ஏதாவது ஒன்று போட்டுக்கலாமா ஒரே எயிட் எக்ஸு கடைசியாக மைனஸ் டுவெண்ட்டி எயிட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்படி தான் இருக்கும் ரைட்டுங்களா இப்போ ஜாமெட்ரிக் ப்ரொக்ரஷனில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஜிபின்றது என்னதுங்க சார் எப்படி கூட்டு தொடர் வரிசை போது ஒரு பொதுவான உறுப்பை கூட்டிகிட்டு போனோம்னா அது கூட்டு தொடர் வரிசை பெருக்கு தொடர் வரிசைனா ஒரு உறுப்பு கூட ஒரு பொதுவான எண்ணெய் பெருக்கி பெருக்கி அடுத்த டைம் அடுத்த டைம் வந்துச்சுன்னா அது ஜிபி அப்போ ஆன்சரில் பெருக்கு தொடர் வரிசையாக இருக்கணும் அட் த சேம் டைம் அந்த கண்டிஷன் அந்த ஈக்குவேஷனில் பெருக்கினால் என்ன கூட்டினால் என்னன்னு கண்டுபிடிக்கிறத சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும் ரைட்டுங்களா அது தெரிஞ்சிச்சுன்னா இந்த ஜிபிக்கு ரூட்ஸ் எடுக்கிறது நம்ம அழகாக ஈஸியாக போட்டு எடுத்துடலாம் நிறைய இருக்குது இப்போதைக்கு நான் மூணு கணக்கு போடுறேன் இப் த ரூட்ஸ் ஆஃப் த கியூபிக் ஈக்குவேஷன் எஃப்எஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ எக்ஸ் க்யூப் பி எக்ஸ் ஸ்கொயர் சி எக்ஸ் ப்ளஸ் டி ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஆர் ஜோமெட்ரிக் ப்ரொக்ரேஷன் தென் த ரூட்ஸ் ஆர் ஆஃப் த ஃபார்ம் ஒரு தேர்ட் டிகிரி ஈக்குவேஷனில் இப்படி தான் இருக்கும் ஏ எக்ஸ் க்யூபு ப்ளஸ் பி எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சி எக்ஸ் ப்ளஸ் டி ஈக்குவல் டு ஜீரோ ரைட்டுங்களா சரி இந்த கணக்கு போடுறதுக்கு முன்னாடி நிறைய பேர் நிறைய கேட்குறீங்க தேரம் சொல்லுங்கள் அப்புறமா வந்து நிறைய கணக்கு போடுங்க அப்படிலாம் கேட்குறீங்க உண்மையிலே எனக்கு டைம் இருந்தால் சும்மா நான் ஒரு நேரத்தில் ஒரு ஒரு இருபது கணக்கு போடுறேன் இதில் ரெண்டு வீடியோஸ் வரும் ஒரு நாள் ஒரு வீடியோ தான் வரும் அதுலேயே நீங்கள் புரிஞ்சிக்கலாம் இல்லையா ஸோ ஏதோ டைம் இல்லாததுக்கு இவர் போடுறாரு அப்படின்ட்டு எனக்கு டைம் இருந்தால் நான் கண்டிப்பாக போடும் சார் ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு வீடியோன்றது மூணு வீடியோ நாலு வீடியோ கூட போடலாம் ரைட்டுங்களா உண்மையிலே டைம் இல்லை டைம் இல்லாததால் ஏதோ ஒன்று போட்டுட்டு இருக்கேன் ஏதோ ஒன்று மீன்ஸ் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக தான் இருக்கும் நிறைய பேர் கமெண்ட்டு பார்க்குறச்ச கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது அதாவது நிறைய பேருக்கு கொஞ்சம் பேசிக்கான அந்த கொஞ்சம் ஒரு சிலதெல்லாம் கேட்குற கேள்விகள் அவங்களுக்கு ரொம்ப சப்ஜெக்ட் தெரியல அதாவது தெரிஞ்சிக்காமல் இருந்திருக்கா தெரிஞ்சிக்காமல் இருக்குங்க அப்படின்றது அப்படி இப்படி சொல்லலாம் அப்படி சொல்லலாமா நிறைய விஷயங்கள் பாவம் தெரியல ரைட்டுங்களா கேட்குற கேள்வியெல்லாம் அவங்க ரொம்ப ஒரு ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட் மாதிரி கேட்குறீங்க உண்மையிலே பாவம் அதால் பேசிக்காக உங்களுக்கு நிறைய விஷயங்கள் சொல்லணும் சொன்னோம்னா அழகாக நீங்கள் இதெல்லாம் புரிஞ்சுப்பீங்க ரைட்டுங்களா இப்போ நான் ஒன்று ஒரு ஒரு இது போட்டிருந்தேன் டெக்னாமெண்ட்டியில் ஒரு கணக்கு போட்டிருந்தேன் ரைட்டுங்களா அதில் இமேஜினரி பார்ட்டுன்னு கேட்டிருந்தாங்க அந்த இமேஜினரி பார்ட்னா நம்ம சால்வ் பண்ணிகிட்டே வரும்போது அதில் ரியல் பார்ட்டும் இருக்குது இமேஜினரி பார்ட்டும் இருக்குது நான் ஆன்சர் இமேஜினரி பார்ட்டுக்கு தான் எடுத்து போட்டிருக்கேன் சார் ரியல் பார்ட்டுக்கு ஆன்சர் சொல்லுங்க சார்னு சொல் கேட்டிருக்காரு ஆக்சுவலாக அதில் இருக்குது அப்போது அவருக்கு அதை பற்றிய புரிதல் இல்லை அவ்வளோதான் அவருக்
கொஞ்சம் நல்லா நீங்கள் தாராளமாக கேளுங்க இது புரியல அது புரியலன்னு கேளுங்க அதுக்குன்னு கேட்காம வந்துடாதீங்க கேட்குறது நல்லது தான் பட் அப்படியும் இருக்காங்க அப்படின்னு நினைக்கும் போது கொஞ்சம் மனசு கஷ்டமாக இருக்குது சரி எனிவே அதே மாதிரி தீயரம்னு ஒருத்தர் கேட்டிருந்தார் தீயரம்லாம் இப்போதைக்கு வேணாம் சார் என்கிட்ட புக் இல்லைன்னு சொல்லிட்டேன் நான் இன்னொரு வீடியோவில் அதுதான் சொல்கிற மாதிரி இருக்கும் பொழுது நிறைய புக்ஸ் இல்லை நான் வந்து அவுட் ஆஃப் திஸ் ஃபீல்டு ரைட்டுங்களா ஸோ அதெல்லாம் போய் என்னால் புக்கை வாங்கி திரும்ப இருக்கிற இந்த இந்த ஒரு டுவெண்ட்டி டேஸில் எல்லாத்தையும் உங்களுக்கு சொல்லணுன்றது முடியாத விஷயம் தேரமை புரிஞ்சுக்கிறதுன்றது பேசிக்காக ஆரம்பத்துலேருந்து வரணும் இப்போ சடனாக ஒரு தேரம் எடுத்துகிட்டு வந்தால் அதுக்கு லிங்க்கு எவ்வளோ நிறைய விஷயங்கள் இருக்கும் அதால் இப்போதைக்கு நீங்கள் ரொம்ப போட்டு குழப்பிக்காதீங்க நம்மளால் எவ்வளோ மனசில் ஸ்டோர் பண்ண முடியும் மனப்பாடம் பண்ண முடியும் அதுதான் இந்த இடத்துல மெயின் அல்ஜிப்ரா காம்ப்ளக்ஸ் அனாலிசிஸ் ரியல் அனாலிசிஸ் மெக்கானிக்ஸ் இதெல்லாம் வந்து அப்புறம் ஆப்ரேஷன் ரிசர்ச்சு ஒரு சில இதெல்லாம் தேரம் அப்படின்றத வந்து நீங்கள் அழகாக புக்கு உங்ககிட்ட இருந்துச்சுன்னா என்கிட்ட இல்லை இருந்ததுன்னா நான் பண்ண மாட்டேன்னா இல்லை அதுதான் உண்மை அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா ஒரு நோட் புக்கு வா எடுத்து வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு எதெல்லாம் தீரம்னு இருக்கோ அதை தயவு செஞ்சு எழுதுங்க எழுதி அதோடய ரிசல்ட்டு தீரத்திலே ரிசல்ட் வந்துடும் ரைட்டுங்களா இப்படின்னா இப்படி தான் அப்படின்ற மாதிரி ஸோ அதெல்லாம் எழுதி 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 ஒரு தடவை எழுதுனாலே கொஞ்சம் மனசில் பதியும் அதை எழுதிட்டு டிஎன்பிஎஸ்சி இல்லை மற்ற காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமுக்கு ஆப்ஷனல் இருக்குல்லைங்களா அப்ஜெக்டிவ் டைப்ஸு ஆப்ஷனல் வச்சு நமக்கு படிக்கிறோம் இல்லையா அந்த மாதிரி கொஞ்சம் படித்து மனசில் ஸ்டோர் பண்ணிக்கோங்க இப்போதைக்கு அதுதான் நல்ல வழி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்றது இந்த டைமில் முடியாத விஷயம் கொஞ்சம் கஷ்டம் ரைட்டுங்களா அதில் ரொம்ப தேரம் புரியல அப்படிலாம் வேணாம் புரியுதோ புரியல மனப்பாடம் மாதிரி பண்ணி வச்சுக்கோங்க ரைட்டுங்களா ஓகே சரி இப்போ இங்கே வாங்க இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இஃப் த ரூட்ஸ் ஆஃப் த கியூபிக் இக்குவேஷன் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏஎக்ஸ் கியூப் ப்ளஸ் பி எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சி எக்ஸ் ப்ளஸ் டி ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு இருந்துச்சு ரூட் எப்படி எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ஃபா பை பீட்டா இந்த இடத்துல ஆல்ஃபா இந்த இடத்துல ஆல்ஃபா பீட்டா பெருக்கு தொடர் வரிசையில் ரைட்டுங்களா இப்போது இப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு ரூட்டு ஆறு ஒரு ரூட்டு இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க நான் மூணு ஆளை பெருக்கிறேன்னா அப்போ நெக்ஸ்ட்டு ரூட்டு ஆறு மூணு பதினெட்டு இதுக்கு முந்தின நோட்டு அந்த முந்தின ரூட்டு ஆறு மூணு ஆள் ஒத்துட்டோம்னா மூணு அவ்வளோதான் ரைட்டுங்களா சாரி ரெண்டு ஆறு மூணு ஆள் ஒத்தா ரெண்டு அப்போ இந்த ரூட்டு வந்து ரெண்டு ஆறு பதினெட்டு ஈர் மூணு ஆறு ஆறு மூணு பதினெட்டு இதுதான் இந்த ஜிபி அப்படின்ற மாதிரி அப்போ இதில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பெருக்கினால் ஈரார் பன்னெண்டு பன்னெண்டு பதினெட்டுன்ற மாதிரி வரும் கூட்டினால் ரெண்டாயிரம் எட்டு எட்டு ஒரு பதினெட்டும் கூட்டினால் இருபத்தாறுன்ற மாதிரி இருக்கும் அதாவது இருபத்தாறு எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் இருபத்தாறு எக்ஸ் ஸ்கொயர் இங்கே எக்ஸ் க்யூபு பெருக்கினால்ன்றது ஈரார் பன்னெண்டு ஒரு பதினெட்டு அந்த மாதிரி பன்னெண்டு போட்டிங்கன்னா முப்பத்தி ஆறு ஒரு பதினெட்டு இரநூத்தி பதினாறுன்னு இருக்கும் கடைசியாக கான்ஸ்டன்டாக ரைட்டுங்களா ஓகே இது தான் சார் இப்போது நம்மளுக்கு கூட்டு தொடர் வரிசைனா எப்படி எடுக்கணும் ஆல்ஃபா மைனஸ் பீட்டா ஆல்ஃபா ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா இதே பெருக்கு தொடர் வரிசைனா ரூட் எப்படி எடுக்கணும் இங்கே ஆல்ஃபா இங்கே ஒரு கான்ஸ்டன்டாக பெருக்கிறோம் ஆல்ஃபா பீட்டா இங்கே பீட்டாவை வகுத்தணும் ஆல்ஃபா பீட்டா ஆல்ஃபா ஆல்ஃபா பீட்டா ரைட்டுங்களா ஓகே இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா மூணு எக்ஸ் க்யூப் மைனஸ் மூணு எக்ஸ் க்யூப் மைனஸ் 26x எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி டூ எக்ஸ் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ என்ன பண்ணணும்னா இது மைனஸ் இங்கே ப்ளஸ் இங்கே மைனஸ் இப்போ இதை பண்ணிங்கன்னா ப்ளஸ்ஸு அப்புறமா இதை எங்கே பண்ணிங்கன்னா ப்ளஸ்ஸு அதாவது ப்ளஸ் இருபத்தாறு இங்கே ப்ளஸ் இருபத்தி நாலு ரைட்டுங்களா அப்போது பெருக்கி நாள் அப்படின்றது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் டேம் 24 நாலு பை ஃபஸ்ட்டு டேம் மூணு பண்ணால் எட்டு கூட்டினால் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் டேர்ம் டிவைடட் பை ஃபஸ்ட்டு டேர்ம் கான்ஸ்டன்ட் அதாவது ஏ இருபத்தாறு பை மூணு அந்த மாதிரி எது இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் இது ஓகே எட்டு இது பின்னத்தில் வருது அப்போது எது ஒரு ரூட்டு பின்னத்தில் இருக்கணுன்னு முதலே புரிஞ்சுக்கணும் அதால் தேவையில்லாமல் ஏவை செக் பண்ணக்கூடாது பிஏ செக் பண்ணிங்கன்னா ரெண்டு பை மூணு இன்ட்டு ரெண்டு இன்ட்டு ஆறு ஓர் மூணு மூணு இது ரெண்டு 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 நாலு ரெண்டு எட்டு ஓகே வந்துடுச்சு கூட்டி பார்த்தால் ரெண்டு பை மூணு ப்ளஸ் ரெண்டு ப்ளஸ் ஆறு ரெண்டு ஒரு ஆறும் எட்டு மூவெட்டு இருபத்தி நாலு ரெண்டும் இ
இப்போ இது இதான் ஷார்ட் கட்டு ரைட்டுங்களா இது தான் ஷார்ட் கட்டு இப்போ நீங்கள் கணக்காக போடணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இதை கணக்காக போட்டு எடுக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நம்ம ரூட் எப்படி எடுத்துக்கணும் சார் ஃபஸ்ட்டு எப்படி எடுத்துக்கணும் பெருக்கு தொடர்ச்சின்னா ஆல்ஃபா பை பீட்டா கம்மா ஆல்ஃபா கம்மா ஆல்ஃபா பீட்டா இப்போது கூட்டு தொடர்ச்சியில் எல்லாத்தையும் கூட்டுவோம் ஆனால் இங்கே எல்லாத்தையுமே பெருக்கிடணும் பெருக்கினீங்கன்னா பீட்டா பீட்டா கேன்சல் ஆகிடும் ஆல்ஃபா 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 க்யூப் ப்ராடக்ட் ஆஃப் த ரூட்ஸ்னால் ஃபார்மில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் ஆஃப் லாஸ்ட்டு டேம் மைனஸ் இருபத்தி நாலு டேட் ஃபஸ்ட்டு டேம் மூணு ஒரு மூணு மூணு எட்டு மூணு மைனஸ் இந்த மைனஸ் ப்ளஸ்ஸு ப்ளஸ்ஸு ஒரு எட்டு மைனஸ் இந்த மைனஸ் ப்ளஸ் எட்டு ஆல்ஃபா க்யூப் ஈக்குவல் டு எட்டுன்னா ஆல்ஃபா இஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஸோ ஒரு ரூட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு எட்டுங்க ஒரு ரூட்டு ரெண்டு ஸோ அனதர் ரூட் அப்படின்றது எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்படி ஒரு இந்த மெத்தட் போட்டுக்கணும் இந்த மூணு அடுத்தது மைனஸ் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் அடுத்தது ஐம்பத்தி ரெண்டு அடுத்தது மைனஸ் இருபத்தி நாலு ஒரு ரூட் நான் கே ரெண்டுன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டேன் அப்போ இங்கே ரெண்டை போட்டுக்கோங்க இங்கே ஜீரோ இது மூணு ஈர் மூணு ஆறு ஆறில் இருபத்தாறு போச்சுன்னா மைனஸ் இருபது ரெண்டு இருபது நாற்பது மைனஸ் நாற்பது ஐம்பத்தி ரெண்டில் நாற்பது போச்சுன்னா பன்னெண்டு ரெண்டு பன்னெண்டு இருபத்தி நாலு ரெண்டு பன்னெண்டு இருபத்தி நாலு இது ஜீரோன்னு ஆகிடும் ஸோ இது என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் பன்னெண்டு ஈக்குவல் டு ஜீரோ ரைட்டுங்களா இப் சார் மைனஸ் இருபது சார் மைனஸ் இருபது எக்ஸ் மைனஸ் இருபது எக்ஸ் அப்போ பெருக்கணும்னா மூணு பன்னெண்டு பெருக்கணும்னா மூணு பன்னெண்டு முப்பத்தி ஆறு கூட்டினா இருபது வரணும் ரைட்டுங்களா பதினெட்டு ரெண்டு முப்பத்தி ஆறு பதினெட்டு ரெண்டு முப்பத்தாறு பதினெட்டு ரெண்டையும் கூட்டினீங்கன்னா முப்பது பதினெட்டு ரெண்டையும் கூட்டினீங்கன்னா இருபது பட் இங்கே மைனஸ் இருந்ததால் இது மைனஸ் இது மைனஸ் இப்போது எக்ஸ் ஸ்கொயருக்கு முன்னாடி எதுவுமே இல்லைனா அப்படியே ரூட்டாக எடுத்துக்கலாம் எக்ஸ் ஸ்கொயருக்கு முன்னாடி மூணு வரத்தால் அந்த மூணை டிவைட் பண்ணிடணும் இப்போ ஒரு மூணு மூணு ஆறு இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் சிக்ஸ் கமா மைனஸ் டூ பை த்ரீ இது வந்து ஃபேக்டர் ஸோ ரூட்டாக எழுதுறச்ச சைனை மாற்றிக்கணும் ஆல்ரெடி ஒரு ரூட் எடுத்து வச்சுருக்கோம் ஆல்ஃபா மைனஸ் சிக்ஸுன்னு ஆல்ஃபா வந்து ஒரு ரெண்டுன்னு எடுத்து வச்சுருக்கோம் அனதர் ரூட் மைனஸ் சிக்ஸுன்னா ப்ளஸ் சிக்ஸு மைனஸ் டூ பை த்ரீனா ப்ளஸ் டூ பை த்ரீ ஸோ இது தான் இந்த ஈக்குவேஷனுக்கு ஜி சாரி ரூட்ஸ் ரைட்டுங்களா இந்த ஒரு ஜிபி ஈக்குவேஷனு இந்த ஜிபி ஈக்குவேஷன் ரூ இந்த இந்த ஈக்குவேஷனோட ரூட்ஸ்லாம் ஜிபின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அந்த ரூட்ஸ்லாம் வந்து ரெண்டு பை மூணு கமா ரெண்டு கமா ஆறு ரைட்டுங்களா ஒன்று ஷார்ட் கட்டு அந்த ஷார்ட் கட்டில் கரெக்டாக வரணும் வந்துச்சுன்னா கிளிக் ஆகிடுச்சுன்னா அடிச்சு விட்டுடலாம் இல்லைனா கணக்காக இப்படி போடணும் சரி இதில் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் க்யூபு ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் எயிட்டு இதில் அதே மாதிரி என்ன வரணும் ஆல்ஃபா பை பீட்டா இன்ட்டு ஆல்ஃபா இன்ட்டு ஆல்ஃபா பீட்டா இதென்ன இப்போது ஜிபின்னு கொடுத்தாங்கன்னாலே இதை கடைசியாக இதை தான் பெருக்கணும் ஏபின்னு கொடுத்தாங்கன்னா ரூட்ஸை கூட்டி ஆல்ஃபா எடுக்கணும் புரியுதுங்களா ஆல்ஃபா மைனஸ் பீட்டா ஆல்ஃபா ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா இங்கே எல்லாத்தையுமே கூட்டினா பீட்டா பீட்டா கேன்சல் ஆகிட்டு த்ரீ ஆல்ஃபான்னு வரும் கூட்டு தொடர்ச்சியில் அப்போ அங்கே ஆல்ஃபாவோட ரூட்டை எடுத்துடலாம் ஆல்ஃபான்றது ஒரு ரூட்டை கண்டுபிடிச்சிடலாம் பெருக்கு தொடர்ச்சியில் எல்லாத்தையுமே பெருக்கணும்னு தெரிஞ்சு போச்சு அப்போ இதை எழுதி போடணும்னு அவசியமே இல்லை டைரக்ட் என்னென்னு போட்டுக்கலாம் ஆல்ஃபா க்யூப் இஸ் ஈக்குவல் டு லாஸ்ட் டேம் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா எட்டு அப்போது மைனஸ் எட்டு டிவைட் பை முன்னாடி ஒன்று நான் என்ன சொன்னேன் அந்த ஈக்குவேஷன் எழுதுறீங்கன்னா எக்ஸ் க்யூபு ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் எட்டு இங்கே மைனஸு இங்கே ப்ளஸ்ஸு இங்கே மைனஸ் அப்போது என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் எட்டு பை ஒன்று ரைட்டுங்களா அப்போ ஆல்ஃபா க்யூப் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் எட்டு பை ஒன்றுனா மைனஸ் எட்டு ஆல்ஃபா க்யூப் ஈக்குவல் டு மைனஸ் எட்டுனா ஆல்ஃபா இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டூ ஆல்ஃபா இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டூ அப்போது ஒரு ரூட்டு எனக்கு மைனஸ் டூனு தெரிஞ்சிச்சு ஆல்ஃபா க்யூப் இஸ் ஈக்குவல் டு லாஸ்ட் டேம்னால் மைனஸ் ஒன்று நான் என்ன சொன்னேன் மைனஸ் ஒன் பவர் என் என் என்பது இந்த இடத்துல தேர்ட் டிகிரி குவேஷன் அப்போ த்ரீன்னு போட்டிங்கன்னா மைனஸ் ஒன் பவர் த்ரீ மைனஸ் த்ரீன்னு வரும் ரைட்டுங்களா அது கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக கொஞ்சம் ஞாபகமாக போடணும் ரைட்டுங்களா ஓகே அதாவது ஒன்றுமே இல்லை ரொம்ப
டிவிஷன் மெத்தடில் போட்டோம்னா ஒன் ஒன் டூ எயிட் இங்கே ஜீரோ இந்த இடத்துல மைனஸ் டூ ஸோ ஒன்று அப்போ மைனஸ் ரெண்டு இன்ட்டு ஒன்று மைனஸ் ரெண்டு மைனஸ் ஒன்று ப்ளஸ் ரெண்டு அப்போது ரெண்டு ரெண்டு நாலு மைனஸ் ரெண்டு இன்ட்டு நாலு மைனஸ் எட்டு ஸோ ஜீரோ ஆகிடுச்சு ஸோ எக்ஸ் க்யூப்பில் ஆரம்பித்தது ஒன்று போயிடுச்சு அப்போ தர் ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் இது என்ன தான் பண்ணாலும் ஃபேக்டர் பிறகுனா நாலு கூட்டினா மைனஸ் ஒன்று வராது ஸோ ரூட் எப்படி எடுக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் பி தட் இஸ் மைனஸ் ஒன் அப்போ ப்ளஸ் ஒன் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் பி ஸ்கொயர் இங்கே தெரியும் இல்லைங்களா ஏ வந்து ஒன்று பி வந்து மைனஸ் ஒன்று சி வந்து நாலு அப்போ பி ஸ்கொயர் ஃபார்மில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் பி ப்ளஸ் ஆ மைனஸ் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஏ சி டிவைட் பை டூ ஏ அப்போ அது பிரகாரம் போட்டிங்கன்னா பி ஸ்கொயர் ஒன்று மைனஸ் ஃபோர் இன்ட்டு ஏ வந்து ஒன்று சி வந்து நாலு டிவைட் பை டூ இன்ட்டு ஏ வந்து ஒன்று அப்போ மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் ப்ளஸ் ஒன்று ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் நான் நாங் பதினாறு ஒன்றில் பதினாறு போச்சுன்னா பதினஞ்சு முன்னாடி மைனஸ் ஒன்றில் பதினாறு போச்சுன்னா மைனஸ் பதினஞ்சு இந்த மைனஸுக்கு ஐ ஸ்கொயர் பதினஞ்சுன்னு போடுவாங்க அப்போ ஐ ஸ்கொயருக்கு ரூட் எடுத்தால் ஒன் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஐ ஸ்கொயருக்கு ரூட் எடுத்தால் ஐ பதினஞ்சுக்கு எடுக்க முடியாது அப்படியே வச்சுக்கணும் டிவைடட் பை டூ இது தான் அந்த அடுத்த ரூட்டு அப்போ தர் ஃபார் த ரூட்ஸ் ஆர் நம்ம ஏற்கனவே ஒரு மைனஸ் டூ கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இன்னொரு ரூட் என்ன வருதுன்னா ஒன் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஐ ரூட் ஃபிஃப்டீன் டிவைட் பை டூ ரைட்டுங்களா ஆன்சர் எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏவுலேயே இருக்குது ஆன்சர் வந்து ஏவில் இருக்குது ரைட்டுங்களா இது வந்து இதில் நம்ம செக் பண்ண முடியாது பெருக்குனா எவ்வளோ கூட்டினா எவ்வளோனு இதில் கண்டுபிடிக்க முடியாது ரைட்டுங்களா இப்போ இந்த மாதிரி கொடுத்துருந்தாங்கன்னா இந்த க கேள்வி பார்க்கும்போது எல்லாமே என்னவாக இருக்குது நம்பராக இருக்குது ஸோ நம்ம அதை ஒன்றை செக் பண்ணி பார்க்கலாம் பெருக்குனா கூட்டினதை செக் பண்ணி பார்க்கலாம் பட் இதில் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் ஒன்று வரத்தால் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது கணக்கு போட்டு தான் ஆகணும் ரைட்டுங்களா ஓகே ஜிபியில் இப்படி வரும் இது வந்து பேசிக் தான் சார் நம்ம ஃபைண்ட் த ரூட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஒரு ஈக்குவேஷனுக்கு வந்து ஏபியாக இருக்கிற ரூட்ஸை கண்டுபிடி ஜிபியாக இருக்கிற ரூட்ஸை கண்டுபிடி இதெல்லாம் வந்து பேசிக்கான கணக்குகள் தான் இதில் கண்டிஷன்ஸ்லாம் இருக்கிற மாதிரி நிறையா இருக்கும் ஸோ அது கொஞ்சம் அடுத்தடுத்து பார்க்கலாம் ரைட்டுங்களா ஓகே தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்